బ్రహ్మానందం మెగాస్టార్ చిరంజీవిని మించి ఆస్తులు ఎలా సంపాదించాడో తెలుసా బ్రహ్మానందం ఈ మాట కామెడీకి ప్రత్యామ్నాయ పదంగా మారింది తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని దశాబ్దాలుగా నవ్విస్తున్న బ్రహ్మానందం ఎంతో గొప్ప కామెడియన్ అయినప్పటికీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు ఇతరులతో ఆయన ప్రవర్తించే తీరుపై ఎన్నో విమర్శలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది ఎన్ని రకాల విమర్శలు చేసినా బ్రహ్మానందం వాటికి సమాధానం ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఎవరిని అనుకుంటే నాకేంటి అన్నట్లుగా ఆయన తీరు ఉంటుంది దీనిని కొందరు స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు మరికొందరు అహంకారం అంటారు అయితే తనపై వస్తున్న విమర్శల్ని బ్రహ్మానందం పట్టించుకోకపోవడం వెనుక ఓ పెద్ద కథ ఉంది ఈరోజు టాలీవుడ్లో అందరికన్నా ఖరీదైన ఇల్లు ఆస్తులు ఎవరికి ఉన్నాయంటే చాలామంది చిరంజీవి పేరు చెబుతారు అయితే ఇది నిజం కాదని బ్రహ్మానందానికే ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నాయని మరికొందరు అంటారు దీనిలో సత్యాసత్యాలు పక్కన పెడితే బ్రహ్మానందం టాలీవుడ్లో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ రిచెస్ట్ పర్సన్ అనడంలో ఎవరికీ సందేహాలు లేవు మామూలుగా ఎవరైనా డబ్బు దేనికి సంపాదిస్తారు అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఆనందంగా జీవించడానికి కానీ బ్రహ్మానందం మాత్రం కసి తీర్చుకునేందుకు సంపాదించాడు నిజమే కసి తీర్చుకోవడానికే క్షణం తీరిక లేకుండా కష్టపడి సంపాదించాడు ఆరు పదులు దాటిన వయసులో ఇప్పుడు కూడా అలుపు లేకుండా సంపాదిస్తున్నాడు దీనంతటికీ కారణం బ్రహ్మానందం చిన్నతనంలో ఆయన కుటుంబం ఎదుర్కొన్న సినిమా కష్టాలే చాలా కొద్ది మంది ఆప్తులకు మాత్రమే తెలిసిన ఆ కథ ఏంటంటే బ్రహ్మానందం గుంటూరు జిల్లా సత్యరపల్లి సమీపంలోని చాగంటి వారి పాలంలో పుట్టారు ఆరుగురు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు అక్కా చెల్లెళ్లు ఉన్న పేద కుటుంబంలో పుట్టిన బ్రహ్మానందం చిన్నతనంలో అనేక కష్టాలు పడ్డాడు ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించడానికి తండ్రి నాగలింగాచారి పడిన కష్టాలు అన్నీ ఇన్ని కాదు బాల్యంలో కటిక దరిద్రం అనుభవించిన బ్రహ్మానందం తండ్రితో కలిసి అప్పు కోసం గ్రామంలోని ఓ పెద్ద మనిషి ఇంటికి వెళితే దారుణంగా అవమానించి పంపాడు అంతకుముందు వరకు తన తండ్రితో స్నేహంగా ఉండే ఆ పెద్ద మనిషి అలా అవమానించడం బ్రహ్మానందం జీర్ణించుకోలేకపోయాడు వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ అవమానం బ్రహ్మానందాన్ని ముళ్ళులాగా గుచ్చుతూనే ఉండేది దీంతో తోటి పిల్లలతో స్నేహంగా మెలగలేకపోయేవాడు ఆ తర్వాత అనేక కష్టాలు పడి చదువు పూర్తి చేసి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలిలో లెక్చరర్గా చేరారు అక్కడి నుంచి నేరుగా టాలీవుడ్లోకి అడిగిపెట్టారు కెరీర్ ప్రారంభంలో చిరంజీవి జందియాల వంటి వారు ఆయనకు ఎంతగానో సపోర్ట్ చేశారు అహనా పెళ్ళంట సినిమా ఇచ్చిన బ్రేక్తో బ్రహ్మానందం ఇక వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు ధనమూలం ఇదం జగత్ అన్న పాఠం చిన్నతనంలోనే నేర్చుకున్న తన కష్టాన్ని డబ్బుగా మార్చుకున్నాడు బ్రహ్మానందం డబ్బు మనిషి అంటూ తనపై వచ్చిన విమర్శలకు ఆయన చెప్పే సమాధానం ఒకటే నేను ఎవరిని మోసం చేసి డబ్బు తీసుకోలేదు నాకు రావాల్సిన డబ్బు మాత్రం గట్టిగా వసూలు చేశారంతే అంటారు రెమ్యూనరేషన్ ఎక్కువ తీసుకుంటారన్న విమర్శలకు సమాధానంగా నాకు క్రేజ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు క్రేజ్ తగ్గిపోతే ఎవరిస్తారు ఎవరు ఊరికే ఎవరికి అడిగినంత ఇచ్చేయరు వాళ్ళకు ఉపయోగం ఉంటేనే ఇస్తారు నా వరకు నేను డబ్బును చాలా గౌరవిస్తాను ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేను అనుభవించిన కటిక దరిద్రం అలాంటిది రూపాయి దాచి నాలుగు రూపాయలు చేసే తెలివితేటలు లేనివాడి దగ్గర వెయ్యి రూపాయలున్నా ఒకటే కోటి రూపాయలున్నా ఒకటే డబ్బు మీద డిసిప్లిన్ ఉన్నవాడికి జీవితం మీద డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఇది నా సిద్ధాంతం ఎవరైనా వచ్చి సహాయం చేయమంటే చేస్తాను కానీ వారు అడిగినంత ఇవ్వను నేను ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటానో అంతే ఇస్తా నా పాలసీ అది ఎంత సొంత మనుషులైనా అపాత్ర దానం మాత్రం పొరపాటుగా కూడా చేయను ఆకలి లేని వాడికి ఆకలి విలువలు తెలియని వాడికి పద్నాలుగు రకాల కూరలు వేసి అన్నం పెడితే మాత్రం ఏం ప్రయోజనం అని బ్రహ్మానందం జీవిత సత్యాలను వివరిస్తారు డబ్బంటే అంత జాగ్రత్త ఉండబట్టే ఆయన ఏ రోజు కూడా సినీ స్టార్స్ని కానీ సెలబ్రిటీలను కానీ పిలిచి పెద్ద పెద్ద పార్టీలు లాంటివి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు అంత ఖరీదైన ఇంట్లో కూడా తన గదిలో నులక మంచం మీద పడుకోవడమే బ్రహ్మానందానికి అత్యంత ఇష్టం సినీ రంగంలో ఎంతోమంది సూపర్ స్టార్స్ జీవితం చరమాంకంలో చేతిలో చిల్లి గవ్వలేక ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ల జీవితాలను చూసి మనం పాఠాలు నేర్చుకోవాలి కదా అంటారు ఒకప్పటి ఈ లెక్చరర్ పడి లేచిన కిరటం లాంటి తన జీవితంలోని ఎత్తు పల్లాలను బ్రహ్మానందం ఆకర్షించే పనిలో ఉన్నారు అంటే ఈ హాస్య బ్రహ్మ ఆత్మకథ త్వరలోనే మన ముందుకు రానున్నదన్నమాట సినిమాల్లో కడుపుబ్బ నవ్విస్తూ బయట మాత్రం నిత్యం జీవిత సత్యాలు చెప్పే బ్రహ్మానందం 
తన ఆత్మకథలో మరెన్ని పాఠాలు చెబుతారో చూద్దాం